Muy bien, muy buenos días. Muchísimas gracias por encontrarse con nosotros en esta reunión de trabajo eh, con los estimados colegas de la Casa de la Literatura. Eh, estamos aquí los miembros de la Comisión de Educación y Cultura, quien les habla, Florentino Díaz, regidor metropolitano, presidente de la Comisión de Educación y Cultura, y nuestra estimada eh, vicepresidente de la Comisión de Educación y Cultura, la regidora Gloria González Farfán, también. Eh, tenemos el gusto de poder encontrarnos con la directora de la Casa de la Literatura, nuestra estimada Milagros Alarriaga, y el equipo también de Casa de la Literatura que se cuenta con nosotros. ¿no? Eh, muy buenos días, estimada Milagros, muy buenos días a todas, a todos, en verdad. Buenos días, eh, Florentino, eh, buenos días, regidora González, y también al equipo administrativo de la Municipalidad de Lima que está en esta reunión. Eh, para nosotros es una reunión importante, es una discusión importante que venimos buscando hace ya algunos meses respecto a la intervención que ha habido en el área de Casa de la Literatura Peruana, que como consecuencia reduce eh, nuestra eh, capacidad de trabajo cultural. Eh, estamos aquí, además de, de mí, eh, Shirley Meléndez, arquitecta de Casa de la Literatura Peruana, Diana Rodríguez, abogada de la Casa de la Literatura Peruana, y Herminia Pérez, secretaria de Casa de la Literatura Peruana. Esta intervención eh, justamente tiene implicancias en el manejo del espacio, tiene implicancias también legales y tenemos una ruta administrativa ya. Es por eso que está esta pequeña comisión de Casa de la Literatura Peruana aquí, lista para dialogar con ustedes, presentar eh, nuestra visión de esta intervención que se sustenta en documentos diversos y también en imágenes. En ese sentido, si están todos de acuerdo, eh, nos gustaría a nosotros compartir esta selección de documentos e imágenes que nos permiten relatar eh, que la intervención de la Municipalidad de Lima colocando cuatro palmeras en el frontis de Casa de la Literatura Peruana debería eh, recular, debería replantearse retirando las palmeras, ojalá en eh, un tiempo breve. Muchísimas gracias, muy estimada eh, directora de la Casa de la Literatura, eh, Milagros Aldarriaga, eh, por esta introducción, esta presentación. Agradecemos también la presencia de su equipo, eh, del equipo correspondiente de la Casa de la Literatura. Eh, y por supuesto, vamos, este, el punto de agenda es, por supuesto, la solicitud que ustedes han planteado de poder eh, retirar eh, estas, estas eh, palmeras y eh, nosotros como regidores metropolitanos, claro que no tenemos injerencia pues, administrativa, pero nuestra injerencia pues, es legislativa y fiscalizadora y en ese sentido también como representantes de la ciudadanía, eh, nosotros estamos muy comprometidos, muy interesados en, eh, en, en, en favorecer el diálogo y este, es también una gran alegría para nosotros poder tener este diálogo eh, con, con, con una institución de tan gran prestigio y de tan eh, enorme impacto cultural educativo como es pues, la Casa de la Literatura. ¿no? Entonces, agradecemos muchísimo esta oportunidad también a, a ustedes de poder dialogar. Y vamos, vamos, ya está habilitado, creo yo, este, el, eh, para, y, y vamos, corre, vamos con, entonces con el punto de agenda de la presentación por parte de ustedes sobre las razones, entiendo yo, las razones, las causas, eh, la presentación un poco de la problemática y las razones por las cuales eh, consideran ustedes que procedería este, esta, esta situación. ¿no? Agradecemos entonces eh, la, la, la correspondiente presentación, si es que si quieren compartir algún pantalla o algo así. Empezamos entonces. Eh, las, se instalaron cuatro palmeras desde la eh, oficina de ProLima de la Municipalidad Metropolitana de Lima el 24 de mayo de 2021. Fueron instaladas, como les decía, en el frontis de Casa de la Literatura Peruana en la fachada, eh, siendo que esa zona corresponde al predio de desamparados. Eh, 
es, es parte del predio, eh, el, el, la intervención en, en ese espacio corresponde a Casa de la Literatura Peruana y o al Ministerio de Educación, que es el ministerio al que está adscrita eh, nuestra institución. Entonces nosotros tenemos algunos documentos que este, queremos mostrarles. Eh, empezaríamos mostrándoles el... Eh, eh, Shirley, por favor, eh, lo que, los documentos que tenemos. A ver, un, un minuto. Sí, más bien, este, como están ustedes, creo que en un espacio muy cercano, cuando una de ustedes dos eh, haga el uso de la palabra, yo voy a tratar de silenciar el otro micrófono para que se pueda, no, no reverbere, y poderlas escucharla, escucharlas con la, toda la claridad. De acuerdo, gracias Florentino. Parece que hay un problema, Shirley no puede en este momento este, mostrar, ahí. ahí creo que está, vamos a ver en primer lugar una resolución directora de sesión de uso eh, a Casa de la Literatura Peruana y al Ministerio de Educación, sí. este, de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del de espacio que corresponde a la estación de San Parados. Shirley, ¿podrías por favor tú comentar y presentar estos documentos? Eh, eh, ¿sí? sí, correcto. Eh, buen día con todos. Muchas gracias eh, por su presencia. Eh, siguiendo un poco lo que comentaba Milagros, eh, la instalación de estas cuatro palmeras son retiradas en el atrio de Casa de la Literatura que es la parte de retiro que eh, corresponde al predio de la estación de San Parados. Eh, Casa de la Literatura eh, inició sus funciones en el 2009 a través de la resolución directorial donde se cedió el predio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones al Ministerio de Educación para eh, las funciones de Casa de la Literatura. Este documento eh, de la resolución directorial número eh, 445-2008 MTC slash 10 eh, con el anexo de acta de entrega de recepción del inmueble del MTC al Minedo eh, figuran los linderos del de eh, el uso del predio ¿no? en ese sentido es que tenemos este plano anexo eh, de la acta de entrega de recepción del inmueble con los, eh, donde visualiza eh, los linderos que se mencionan en Casa de Literatura donde se puede apreciar que Exactamente eh, los límites de Casa de Literatura llegan hasta el Girón Ancash. Eso que quiere decir que el espacio previo que se ve al ingreso de Casa de la Literatura forma parte de los límites de propiedad del de, eh, eh, Ministerio de Transportes y Ministerio de Educación, ya que ha sido cedido en uso indeterminado. Esto eh, está refrendado también con el plano de ubicación en el cual se vuelven a apreciar estos mismos linderos que se mencionan en el acta de entrega del inmueble. Eh, y no solo nos remitimos a, la, a esta documentación, sino archivo fotográfico en el que se muestra que hay una clara uh, diferencia entre la calle que es Girón Ancash y el inicio de la estación de San Parado. ¿no? En ese sentido es que nosotros sustentamos eh, la pertenencia de este espacio a ahora Casa de la Literatura Peruana. En ese sentido, este era un espacio activador cultural para eh, nosotros, debido a que permitía desarrollar en el exterior diversas actividades, tanto eh, culturales como formativas. Por ejemplo, acá podemos apreciar el, el uso del espacio para eventos como narración oral, en el que tenía una gran importancia este emplazamiento, ya que el, eh, el ingreso hacía una función de escenario y por el desnivel también de las gradas que tiene la arquitectura y eh, el escenario era todo este espacio, el, eh, la zona del público era todo este espacio abierto, ¿no? Entonces teníamos un espacio multifuncional que se adaptaba para cualquier tipo de actividad o desarrollo en él, también para el uso de eventos de lectura al aire libre con niños, con personas adultas, eh, tenía toda la flexibilidad para desarrollarse sin ningún eh, tipo de restricción del espacio, lo mismo para eventos como Traquetón de Libros, en el que había un intercambio ¿no? eh, de libros de nuestro público, eh, que es un evento en el que llegaban muchas personas, cada uno de estos eventos tiene una connotación diferente, pero una acogida también bastante grande del público, 
Y en ese sentido es que nosotros hemos elaborado este esquema en el que hacemos síntesis de la intervención realizada y cómo es que esto afecta en el desarrollo cultural eh, de las actividades de Casa de la Literatura Peruana. Hemos querido eh, precisar a través de estos dos colores, amarillo y verde, y justo la ubicación de las cuatro palmeras, cómo el gran escenario que teníamos en el exterior ha sido fragmentado, ¿no? Entonces, no es posible ahora utilizar de manera libre, sin, eh, sin que haya alguna obstrucción visual eh, y física, el desarrollo de nuestras actividades, ¿no? Eso eh, nos ha perjudicado tanto eh, para formular las actividades, porque tenemos un menor espacio, como en el aforo, eh, por tanto, de cada una de las actividades, ¿no? Eh, teníamos un área de uso total de 291 metros cuadrados, esto se redujo ya que al ubicarse en las palmeras era un espacio que no se puede utilizar como tal porque no tienes una obstrucción visual tanto como física, ¿no? Que es 128 metros cuadrados quedando un área disponible de 163 metros cuadrados. Eso quiere decir que se ha reducido un 44% el área que se podía eh, utilizar anteriormente, ¿no? Esto ha sido un gran detrimento para nosotros porque como una vez repito, eh, era un espacio multifuncional que se adaptaba a cualquier tipo de actividad y reducir eh, el, el área y el aforo es perjudicial para nosotros, sobre todo también ahora en esta coyuntura ¿no? en la que se debe favorecer el uso de los espacios públicos abiertos. Eh, un poco aquí también lo que quería mostrar es eh, justo esta situación. ¿no? Antes el emplazamiento de nuestras actividades era en el sentido inverso, ¿no? Eh, de el, el, la fachada de Casa de Literatura como esta gran portada de escenario, el cual las mismas graderías eh, eh, construían este escenario y el área de público era la explanada baja, hemos tenido que replantear esto porque eh, la visual ya no nos favorecía teniendo las cuatro palmeras eh, paralelas al fronti, eh, se ha tenido que ubicar y eso eh, visualiza ¿no? cómo es que el público solo eh, utiliza la parte obviamente que está libre, ¿no? porque es como tener un auditorio en el exterior, ¿no? eh, y eso eh, hace que el, el, el público no pueda disfrutar de la misma forma las actividades que se desarrollan en casa de la literatura. ¿no? Eh, en esta última imagen justo es eso que he venido sustentando en, en este breve tiempo es como eh, las palmeras nos restringen este eh, espacio eh, eh, para el desarrollo de las actividades. Vemos ¿no? como esta usuaria realmente no pudo ver muy bien eh, la presentación porque hay una palmera que eh, obstaculiza la visión. Entonces, en ese sentido, eh, es que va nuestro pedido ¿no? de... Eh, de, favor, de que esta, favor, de esta conversación continúe para poder dar solución a esta problemática, ¿no? ya que de una u otra manera sí se ha generado una problemática para el centro cultural, dado eh, los motivos que antes he mencionado. Eh, regidores, a mí me gustaría uh, hacer énfasis en, en los sentidos de eh, lo expuesto por mi colega Shirley Meléndez. Eh, el frontis de casa de la literatura peruana servía como zona de lectura, como escenario para teatro, para música, para narración oral. Era también un espacio de feria de libro, un espacio de intercambio de libros entre lectores. Eh, esto quiere decir que era un espacio público como todo el centro cultural, todo el centro cultural, todo Desamparados es espacio público, no solo las calles o las pistas o las plazas, los parques son espacio público, Casa de la Literatura es un espacio público gestionado, uno de los pocos espacios públicos, uno de los pocos centros culturales en nuestra ciudad dedicado a la lectura, a la, al libro y a la literatura, un espacio además muy valorado por la ciudadanía, es uno de los centros culturales con más visita en el país. Unas 20.000 personas asistían antes de la pandemia a Casa de la Literatura Peruana mensualmente. Las actividades de Casa de la Literatura en el Frontis podían reunir unas 500 personas, por ejemplo, estoy pensando en la narratón que celebrábamos cada uno de nuestros aniversarios, es decir, Casa de la Literatura hacía una propuesta de gestión cultural que creemos nosotros 
está siendo violentada, está siendo alterada a partir de esta implementación eh, que reduce nuestra área de trabajo, que fue hecha además sin anuncio previo. Como les dijimos al inicio, estas palmeras se colocaron en mayo de 2021 cuando la pandemia nos tenía a todos recluidos en nuestros hogares, cuando el centro cultural no podía abrirse. Nosotros no fuimos notificados de esta intervención. Eh, había, creo que todos estos momentos, eh, este diálogo eh, en realidad bastante interrumpido que hemos pretendido tener con la y que pretendemos sostener con ProLima y con la Municipalidad Metropolitana de Lima, eh, podría a, haber sido mejor, podríamos haber construido juntos una propuesta. Eh, estamos nosotros muy preocupados por este tipo de intervención, creemos que va en contra de una política cultural municipal efectiva, que va en contra también de la propuesta del Ministerio de Educación para hacer de la lectura un acto valorado y una práctica valorada en la sociedad toda, no solo dentro de la escuela. Nosotros venimos intentando respuesta efectiva de parte de la municipalidad hace casi ya un año. De, hemos tenido reunión con el gerente de Prolima, donde se nos indicó que en un plazo de seis meses se iban a retirar las palmeras. Esto habría significado que en diciembre del año pasado las palmeras se retiraban. Sin embargo, no solo no fueron retiradas, sino que ya no hay respuesta a nuestra comunicación. Hemos intentado la comunicación por distintos canales, no tenemos respuesta efectiva. Eh, también hemos enviado cartas a la propia municipalidad y ahora estamos con ustedes porque nos parece que podrían ustedes ser una instancia de diálogo comprensivo de esta problemática desde Casa de la Literatura Peruana, tal como ha sustentado mi colega nosotros creemos que cualquier, estamos seguros, hay documentos que sustentan que cualquier intervención en la infraestructura, en el área que corresponde al predio de desamparados, es competencia de casa de la literatura peruana. Asimismo, creemos que ya existían usos efectivos y valiosos para la ciudadanía de este espacio. Se congregaba ahí gente de distintas edades, gente con prácticas literarias distintas, llevando a cabo intereses, deseos distintos, es decir, era un espacio de encuentro, un espacio donde el tejido social se fortalece y esa es una de las labores más importantes de los centros culturales. Les pedimos, por favor, nos ayuden, reflexionen con nosotros y nos ayuden a recuperar el frontis de Casa de la Literatura Peruana, el retiro de Casa de la Literatura Peruana como una zona hábil, útil, de acuerdo al modelo de gestión que esta institución propone. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, eh, muy estimada eh, Milagros Aldarriá, directora de la Casa de la Literatura, y eh, estimada arquitecta Chirle Meléndez, también por la presentación. Eh, les agradecemos muchísimo. Sí, efectivamente, bueno, yo creo que yo estoy tomando también eh, muchas notas sobre lo que ustedes están presentando. Les agradecería muchísimo también nos pudieran compartir eh, posteriormente este, este PPT eh, muy esclarecedor, muy, muy ilustrativo sobre, sobre todo lo, lo que ustedes han comentado aquí. ¿no? Eh, eh, yo, yo considero, bueno, antes de proceder a, a hacer también algunos comentarios, Quisiera eh, saber si es que hay algún comentario también por parte de nuestro, nuestro equipo aquí presente y por parte de nuestros estimados regidores, ¿no? Si hay algún comentario. Sí, creo que había un... Ah, perdón, creo que era un, un, un audio que se había filtrado. Bueno, este, efectivamente, bueno, estamos viendo que eh, tal como ustedes están eh, presentándonos, hay una reducción del 44% en el área que se podía utilizar, ¿no? Por otra parte, eh, nos han presentado también una resolución donde eh, nos informan que este predio corresponde su intervención, su uso a la Casa de la Literatura, ¿no? O en todo caso al Ministerio de Educación, ¿no? Eh, de la cual eh, la Casa de la Literatura es, es por supuesto, un, un, un importantísimo... El brazo gestor, ¿no? Entonces, eh, yo considero, eh, estimada 
eh, Milagros Aldarriaga, estimado equipo de la Casa de la Literatura, que debería, deberíamos nosotros eh, proponer eh, inmediatamente una mesa de trabajo donde eh, nosotros podamos intermediar precisamente porque el espíritu, nuestra Comisión Metropolitana de Educación y Cultura, es, eh, es, es, es favorecer ¿no? las iniciativas eh, culturales, las propuestas culturales, y cómo no, la propuesta de la Casa de la Literatura que desde el año 2009, eh, como ustedes bien han señalado, y como toda la ciudadanía lo reconoce, tiene un impacto y una labor eh, muy grande, en, no solamente en nuestra capital, Lima Metropolitana, sino en, en todo el Perú, ¿no? porque hay diversas actividades, exposiciones, eh, muchos eh, cursos, talleres, intervenciones, eh, a los cuales he tenido pues, el, eh, eh, el honor, el privilegio de, de poder asistir también, y, eh, eh, y es un, eh, como ustedes han mencionado, un espacio de encuentro, ¿no? Entonces, yo considero que eh, hay un tema definitivamente aquí a dialogar, muy importante, y nosotros, esta primera reunión, eh, eh, nos parecía ¿Mm? fundamental poder conocer okay. cómo, sí, como miembros de regidores, conocer su... su eh, su posición, su, lo que ustedes estaban eh, manifestando, sus, y a partir de ello, eh, fundamental que nosotros podamos proponer, y ese sería nuestro compromiso, que nosotros proponemos este martes, en sesión de comisión, eh, vamos a proponer un acuerdo que estoy seguro va a ser eh, aprobado, ¿no? porque es el espíritu de la comisión, eh, en la que nosotros desarrollamos una mesa de trabajo, de diálogo, así como lo estamos haciendo con nuestros estimados, muy estimados colegas, eh, libreros de Amazonas, ¿no? que bueno, es otro, es otro eh, tema ahí, el que se está buscando dialogar. En este caso, nuestros estimados colegas de la literatura, poder fomentar ese diálogo y llegar precisamente a través eh, de, este, de, este, de este conversar, a través de las propuestas, a través de la construcción mutua, se pueda eh, eh, solucionar esto. Esto es muy importante, nos interesa muchísimo que esto se pueda este, solucionar, estimada Milagros Alarriaga, ¿no? Y eh, entonces ese sería, yo lo, 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 lo expreso aquí eh, a tra eh, públicamente a través de esta reunión, nuestro compromiso para el día martes proponer el acuerdo que forme, genere la mesa de trabajo Casa de la Literatura Municipalidad Metropolitana de Lima, o Casa de la Literatura de Pro Lima, ¿no? en la que nosotros, como Comisión de Educación y Cultura, en nuestra, en nuestra labor de eh, eh, legislación, fiscalización, y nuestras capacidades que da la ordenanza 731 de pronunciarnos en estos temas, realizamos eh, eh, la correspondiente mesa, ¿no? como hemos venido realizando en otras ocasiones, estimado. Mila Saldarriá, directora de la Casa de la Literatura, y eh, también, bueno, agradecerles muchísimo, agradecerles muchísimo a ustedes esta, esta posibilidad que nos tiene a nosotros es poder dialogar con ustedes, ¿no? Conocer esta eh, problemática eh, de cerca, eh, y cómo no, desde ya eh, también expresar eh, nuestro compromiso de poder hacer una visita como Comisión Metropolitana de Educación y Cultura a la Casa de la Literatura. Entonces, todo esto lo vamos a coordinar el martes, que hacemos el llamado a, a, en la Comisión de Educación y Cultura a realizarse y a transmitirse también el, a las 11, eh, desde las 11 de la mañana, el día martes. Entonces, eh, estimada Milagro, no sé si alguno de nuestros colegas quiere hacer... Un... Ah, ya, creo que hay una alerta de sismo, ¿verdad? Hay una alerta de sismo, se agarra la alerta de sismo. Eh, en este momento acabo de recibir un mensaje que me ha, realmente me ha llevado a una experiencia este, de alerta. Y bueno, eh, estamos en este momento en esta alerta de sismo. Eh, por supuesto, guardar la calma, siempre importante guardar la calma. Eh, muchas veces los, los, eh, los desastres ocurren eh, cuando pierden eso. ¿no? Entonces, creo que bien, eh, eh, no 
es casual que esta alerta de sismo nos llegue en este momento porque nos permite también reconocer que el diálogo es, es fundamental para, para esa serenidad, esa calma, porque, estimados colegas de la Casa de la Literatura, nosotros estamos con, eh, eh, comprometidos precisamente a poder eh, eh, viabilizar esos diálogos y a poder llegar a soluciones. No sé si, estimada Milagros, quisiera también este, hacer uso de la palabra. Eh, yo quiero agradecer, por supuesto, una vez más a, a la regidora Gloria González, a ti, Florentino, que además has sido eh, el interlocutor inicial de esta conversación de Casa de la Literatura Peruana con los regidores. Estamos muy agradecidos por eso. Ojalá la mesa de trabajo pueda ser de interés de más regidores. Creemos nosotros que la solución de este problema, creo, va a permitir aprendizajes importantes sobre cómo debe ser el tratamiento de los centros culturales, los museos, las salas expositivas dentro de la ciudad. Creo que hay cosas muy interesantes que esta gestión ya ha avanzado y puede seguir mejorando. Eh, nos quedamos entonces con la propuesta de ustedes del martes 10 de mayo, plantear la formulación, formular la mesa de trabajo con, ojalá, con la oficina de Prolima, con las autoridades que ustedes consideren competentes. Si sí, nosotros podemos convocar también a la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación, si esto fuera necesario. Por supuesto, eh, nos parece una excelente idea recibirlos en Casa de la Literatura Peruana en la fecha que ustedes indiquen. Podemos proponer también algunas fechas y horarios eh, más interesantes en la medida en que las dinámicas del público pueden observarse mejor podemos comprender mejor su complejidad, ¿no? Pero nosotros estamos ya nos a recibirles en el momento en que ustedes propongan Casa de la Literatura, está abierta al público de martes a domingo desde las 10 de la mañana a las 7 de la noche, los trabajadores estamos de lunes a domingo intercalando horarios, es decir, el día que ustedes eh, propongan asistir vamos a estar nosotros allí. Eh, Agradecemos entonces este, este momento de, en que nos permiten exponer nuestros argumentos. Creemos que son argumentos valiosos, argumentos serios y bien fundamentados. Vamos a enviarles este PPT y si ustedes quisieran que nosotros profundizáramos con más información, sea esta cualitativa, cuantitativa, de imágenes o de documentos, que sustenten mejor nuestra posición, pues díganos para seguir enriqueciendo este expediente, no para que sea una carga onerosa para nadie, un fastidio para nadie, sino para que se entienda la problemática, la complejidad de esta problemática. Gracias nuevamente. Uh, buenos días, la palabra, presidente, por favor. Muchísimas gracias, por supuesto, muy estimada regidora Gloria González Farfán, vicepresidente de la Comisión de Educación y Cultura. Bienvenida. Uh -huh. Gracias. Ayer, por esas cosas de las circunstancias de la vida, pasé, estaba cerca y pasé por el frontis de, de la Casa de la Cultura. Acá yo observo que, el, según como uno lo ve, es como si estuviera viendo el, um, el plano como en espejo, ¿no? porque lo veo como que si estuviera como, uh, según, lo, según yo, ¿no? Eh, que no sé ver planos, la verdad, pero donde se ve que es el lindero con el palacio es al otro lado, ¿no es cierto? Sí, claro. Hay, o sea, el hay plan, un simulacro, el, el, una cosa así que está sonando mi teléfono. Sí, están sonando este, todos no los sé, teléfonos. Eh, todos los teléfonos, sí. Sí. No, estimada regidora, sí. El ¿Cómo plano, es? ¿no? Ah. Mire, el plano, si usted ve, es claro, tenemos un corte, eh, o sea, de Como que arriba, al contrario, ¿no? ¿no es cierto? No, está... Es una está, vista está celestal. Eh, eh, sí. Creo que Shirley ah, tiene nuevamente ya, problemas. Ya, ya, ya me situé, desde arriba ya me situé saldaría, a la izquierda. Eh, señorita saldaría, ya, ya me Eso. situé. Ya. <risa> no. A la izquierda. Entonces, es, ajá, ajá. Palacio ah, de gobierno. Ya, ya, ¿no? Ajá, ajá. A ver, Shirley. Sí, sí mil, Entonces, mil disculpas. Otra de las cosas que yo tendría que preguntarle sería, eh, según eh, las fotografías que nos ha enviado, toda la parte 
este, que está de plomo hasta lo amarillo, ahí es donde, este, ahí, en lo amarillo sería la pista. Eh, no, eh, disculpe, justo lo que estamos mostrando es Por un clavo, el señor, plano no de plano. Esto. Yeah. Sí, disculpe, eh, justo lo que, que se visualiza en el plano es como una planta en la que se ve los límites, por eso está el límite rojo, es los linderos de casa, hasta dónde llegan los linderos de casa de la literatura. Ajá. Eh, la, la calle es desde el límite rojo hacia la parte inferior, que lo, es la, el Girón Ancas. Uh -huh. eh, el palacio estaría al lado sí. inferior izquierdo. Ajá. Eh, eh, bodega y cuadra estaría a la mano derecha. Así eh, es. Entonces, ese es, el, el, ese es el emplazamiento, ¿no? Y lo uh -huh. que se quiere eh, visualizar acá es que justo este retiro, eh, los linderos, que son las líneas rojas segmentadas, delimitan el, el, los linderos de Casa de la Literatura Peruana. ¿Esto qué quiere decir? Me entiendo. Que la propiedad de Casa de Literatura Peruana realmente llega hasta el límite del Girón Ancash, ¿no? Es un o sea, espacio hasta público. la pista. Sí, claro. Es un hasta la pista. Público. Sí, correcto. Eh, uh -huh. Y como mencionaba Milagros, es un espacio público, pero es un espacio público que pertenece a Casa de Literatura, porque toda Casa de Literatura es un espacio público de servicio, al pu a, de servicio a los usuarios, a la ciudadanía. Uh -huh. Entonces, el, este espacio eh, exterior servía también para el o sirve para el desarrollo de actividades culturales, uh -huh. y en nuestra exposición lo que queríamos fundamentar es de la reducción del espacio útil para el desarrollo de estas actividades hacia el público en una coyuntura en la que eh, se deben de favorecer eh, justamente eh, utilizar los espacios abiertos. ¿no? Eh, uh -huh. Nosotros siempre hemos tenido este espacio como un eh, lugar dinami dinamizador para el desarrollo de diversas actividades culturales eh, y la intervención eh, de estas cuatro palmeras justo eh, delimita, restringe, corta, eh, esa flexibilidad del espacio. Nosotros no, nunca hemos estado como en contra de las intervenciones, al contrario, no obstante, eh, eh, creemos que estas intervenciones tienen que estar acorde a las necesidades de la ciudadanía, del público, y también en función a las necesidades que tiene el Centro Cultural Casa de la Literatura Peruana, ¿no? que estén acordes, porque justo este espacio exterior era un espacio... Eh, multifuncional que, utiliza, que se utilizaba como un escenario, como un auditorio, como un teatro, como una sala de encuentros. Entonces, eh, desafortunadamente, la intervención no está acorde sí. al desarrollo de estas actividades. Uh -huh. Ahora, otra pregunta, eh, porque acá lo que tenemos es que tratar de hallar soluciones. Ayer, como digo, pasé y vi las palmeras. Entonces, Digamos que si Prolima sugiere o piensa o cree este, o, o, o da la solución de que podrían adelantarse las, las uh, palmeras, digamos, al ras de lo que sería, porque eso está metido, ya yo la vi ayer, está metido uh -huh. según el plano que ustedes tienen, está metido. Eso tendrían que salir hacia afuera, hacia, hacia Ancash, ¿no es cierto? Eh, nuestra recomendación, si es que ese fuese el caso, no es que salgan hacia Anca, sino sean paralelas eh, eh, a el Girón Caraballa, ¿no? a los linderos que da, tiene Casa de Literatura, eh, paralelos al Girón Caraballa. ¿Por qué? Eh, dado que Casa de Literatura, eh, en esta imagen se puede apreciar, uh -huh. eh, tiene una... Eh, un perfil urbano eh, y un diseño justo acorde a este retiro, ¿no? El, eh, en la visión del diseño, del diseño arquitectónico, eh, el retiro funciona como un espacio que te da apertura para que poder visualizar esta fachada que es parte del patrimonio uh -huh. eh, cultural, ¿no? Entonces, poner las fachadas enfrente un poco que modifica la imagen urbana del de, uh -huh. diseño original, ¿no? En todo uh -huh. caso, si se persistiera en tener las palmeras, eh, mi recomendación sería que estas sean paralelas a Girón Caraballa a los extremos de los linderos de Casa de la Literatura Peruana, ¿no? Como para que enmarquen el ingreso, pero no obstruyan de manera tampoco visual el mismo, ¿no? Porque el es Estación Desamparados es la parte final de todo el Girón Caraballa y uh -huh. se puede visualizar desde el, eh, 
el otro lado del girón, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. esto, eh, esta imagen es muy importante, no solo eh, por la estética, sino es porque también para eh, apreciar el, el, el diseño primigenio del patrimonio cultural que ahora tenemos. Ya, entonces, digamos, porque acá tenemos que mover varias posibilidades para ver en cuál encajamos, ¿no es cierto? Entonces, sí. esas, esas cuatro palmeras lejos de estar en forma horizontal podrían estar en forma vertical a los costados, ¿no? Uh -huh. Una que va, digamos, como para bodega y cuadra, y la uh -huh. otra, si es que lo permitiere, este, porque el, el otro lado ahí es lindero con el palacio, con la parte de atrás del palacio, ¿no es cierto? Eso sí, es lo que claro. podría ser, digamos, eh, claro, o sea, como eh, una como sugerencia, para, ¿no? Digamos sí, así. Como para enmarcar... Eh, y Ajá. no destruir la visual de la fachada principal Exacto. de toda la literatura peruana. Ajá. Mm. Regidora, Mira, me permito agregar bien. dos aspectos ¿Sí? ahí. Eh, sí. la, municipal, la propia municipalidad instaló jardineras eh, perpendiculares a la fachada de casa de la literatura peruana unos años antes. Esas jardineras están. Ajá. Es decir, podríamos mm. pensar una propuesta de perdor si se quiere denominar de esa manera, utilizando uh -huh. estas jardineras. Eh, no es, nosotros, y ya es avanzar un poquito más en los argumentos, pero la especie elegida, palmeras, no acabamos de encontrarle fundamentación, ¿no? Entonces, ya habían cuatro jardineras, se han sumado cuatro palmeras, no sabemos cuál es el diálogo de todas las, entre todas las intervenciones de eh, herbórea, si se quiere, o botánicas, eh, que se han estado llevando a cabo en los últimos pocos años. Eh, es, como dice mi colega Shirley Meléndez, esta es una fachada que se ve desde la Plaza San Martín, es parte de la identificación de los ciudadanos con su ciudad, verla como el remate de todo el girón Caraballa, ¿no? Uh -huh. Seguro desde que la vamos Plaza a de Armas. Exactamente, va. no, se ve desde Plaza San Martín, cuando uno ¿Ah, sí? coge Caraballa, por supuesto. Ah, qué interesante, va a tener que irse paseíto. Ah, ¿verdad? le va a fascinar, porque además las pilastras, <risa> estas de color claro que estamos viendo allí, Ajá. se perciben desde esta distancia, es una monumentalidad Ajá. única en la ciudad, ¿no? Justamente a veces caminamos palmeras, y no vemos. Eso, te, a veces tenemos que eh, reeducar nuestra vista, eso es uh -huh. importante, pero justamente eh, estas políticas de intervención orientan, pueden orientar a, a nuestra educación visual, a nuestro disfrute uh -huh. de la urbe, a nuestro disfrute uh -huh. de la arquitectura. Las palmeras están obstruyendo justamente cada una de estas pilastras que contrastan uh -huh. con el material de la fachada. Uh -huh. No ha habido, eh, Desamparados no fue diseñado para tener árboles o plantas eh, en sí, su pues, frontis. Este, no los este ha tenido es una nunca. fotografía antigua. No hay, hay varias, otra. podríamos nosotros generar un archivo fotográfico histórico desde 1912 hasta este año en el que ustedes vean cómo eh, Desamparados mantiene luciendo su fachada, su edificio relacionándose con todo el centro histórico. No ha habido sí. intervenciones, entonces aquí de ese tipo nosotros no encontramos justificación estética Ajá. si se tratara de entrar en ese campo. Uh -huh. Bueno, yo, yo pediría, señorita Saldarriada, que justamente que usted nos está ofreciendo esta relación de fotografías de la fachada de Desamparados, ahora Casa de la Literatura, fueran expuestas también en, en los días que vamos a tener las mesas de trabajo, porque usted comprenderá que solamente ustedes y los que realmente están inmersos en el, en el tema saben cómo fue la fachada en ese entonces. Y, y tenemos otros ¿no? que este, enterarnos, conocernos, conocer cómo ha sido. Por ejemplo, esto ahí ya clarísimo está, pues no, eso ya, ya la, la, la visión dice más que mil palabras. Yo creo que en eso nos podría usted ayudar en la mesa de trabajo para ir limando, ¿no? Este, a pereza, porque en realidad, de verdad, todos estamos inmersos en lo que es la cultura y este, mostrar a Lima como, como era, que es eh, realmente el, el contenido de, de este proyecto de Lima, ¿no? Y si queremos este, ver la Lima antigua, tenemos que remitirnos a las fotos, donde realmente este, estamos viendo esto, esto, las fotografías, ¿no? No, no no necesitan de palabras, se está viendo, ¿no? Eso es lo que yo le pediría, señorita Saldarriaga, y con eso nosotros, como bien dijo el presidente, nosotros no tenemos poder de decisión. 
pero dentro de las cosas que nosotros podemos hacer, podemos este, colaborar, ayudar para que esto llegue a un final feliz con las fotografías que ustedes nos proporcionarían, ¿no? Para nosotros de acuerdo, tener sustento. Sí, Me parece una muy buena idea. Vamos a preparar una pequeña expediente de fotografías que ustedes puedan ver. También les queremos enviar a sus oficinas la uh -huh. publicación Estación de las Letras, que tiene dos números, dos ediciones de Casa de la Literatura Peruana, que es dedicado en estricto a la arquitectura de la Estación de San Parados, a su historia también como edificio que hace parte de la vida pública de la ciudad. Nosotros hemos investigado la historia de este edificio, la historia del ferrocarril central como empresa que ocupó este espacio, la historia de los arquitectos, lo hicimos, tuvimos también hace muchos años una exposición, bueno, no muchos, hace algunos años, 2018, llamada Ojo, Pare, Cruce, Tren, que es eh, indicaciones de, de eh, los trenes ¿no? que antes se utilizaban para ir de Lima a eh, las ciudades del centro, por ejemplo, Jauja, Huancayo, pero también para irnos, a, era también un tren de cercanías para irnos a Chaclacayo o a Chosica, se utilizaron hasta el 92, una estación permanentemente viva. Entonces tenemos estas publicaciones que vamos a enviarles a sus oficinas y vamos a preparar la galería que usted está sugiriendo, que me parece una, una recomendación importantísima, un aporte para, para el diálogo, para entendernos mucho mejor, para hablar además todos con la misma base de información y conocimientos, ¿no? Nosotros creemos realmente, regidora González, regidor Díaz, que el apoyo de ustedes es sustancial. Generar un espacio de conversación es sustancial para tomar las mejores decisiones, decisiones que además impliquen aprendizajes para todos nosotros. Sí, muchísimas gracias, en verdad. Muchísimas gracias también por estos eh, muy importantes aportes que, que ha mencionado, ha expresado nuestra estimada vicepresidenta de la Comisión la regidora Gloria González Farfán, y sumarme, sumarme a lo que ha mencionado, efectivamente, este, la posibilidad de tener este archivo <ríe> nos va a situar inmediatamente a, esa, a ese imaginario de lo que era eh, esta, este, esta monumentalidad en, su, en, en, en los pasados tiempos, y que, por supuesto, dentro de la de lo que comprendo yo es el plan maestro de recuperación del centro histórico, es precisamente lo que se busca rescatar. Entonces yo creo que apuntamos a lo mismo, solo que tenemos que continuar este diálogo para poder eh, 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 la, las instancias administrativas puedan tomar, por supuesto, las decisiones y las acciones eh, que ustedes también eh, eh, perciban y sienta que están en, en concordancia con, la, con, con, los, con los sentidos de, eh, culturales, los sentidos de las actividades los sentidos y la naturaleza de la institución que, que bueno, que viene desarrollándose, ¿no? Eh, en Casa de la Literatura. Eh, eh, muchísimas gracias, de verdad, estimada regidora, también por, la, eh, por estos aportes, ¿no? Yo quisiera, eh, entonces, bueno, reiterar que el día martes estamos conformando, eh, bueno, con la venia, que yo estoy seguro que se va a dar, eh, como había ya eh, mencionado, que es el espíritu de la Comisión de Educación y Cultura eh, de diálogo eh, vamos a, a, a buscar realizar esta mesa de trabajo este día martes y también eh, vamos a eh, hacer la correspondiente eh, informe e invitación a los colegas regidoras y regidores de la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura para hacer la visita a la Casa de la Literatura ¿no? y, y, y vamos a estar en coordinación estimada Milagros Aldarriaga directora de la Casa de la Literatura, para, eh, a través, eh, por su intermedio, y, y, y desde ya siempre reconociendo la gran labor que vienen realizando por, por la cultura, por la educación en esta ciudad y, y en el país, y, y también a nivel internacional, porque, por supuesto, eh, las actividades repercuten en toda la comunidad humana, ¿no? Eso, eso, es, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, y eh, para nosotros es una gran alegría un gran honor poder eh, compartir esa, las experiencias que tienen ustedes ya de gestión en el ámbito cultural, educativo, literario, y, y, y también generar ese diálogo en que no, nosotros podamos mutuamente todos compartir también nuestras, nuestras experiencias 
eh, eh, que vienen realizando bueno, esta gestión municipal metropolitana en esos ámbitos también. ¿no? Eh, agradecemos muchísimo, en verdad, eh, la posibilidad de este encuentro y eh, su, su generosa y muy gentil disposición para poder este, conversar. Muchas gracias, en verdad. Entonces, gracias, eh, gracias. gracias muchas gracias. Te gracias a, mirar, a cada uno de ustedes por, por este interés en, en apoyar una, una mejor recuperación de desamparados y además de eh, espacios y, y, y servicios de lectura para nuestra ciudadanía, para toda la ciudadanía. Muchísimas gracias, regidora González, regidor Díaz. Eh, gracias, eh, hago extensivo mi agradecimiento a, la, a toda la comisión. Gracias a ustedes, en verdad. Y bueno, entonces el martes nos vemos, eh, nosotros le vamos a, con, gracias a su, a, a, a que nos puedan enviar este, este PPT, eh, vamos a hacer el informe correspondiente para tomar el acuerdo. Y eh, yo les comentaría que vamos a proponer esta mesa de trabajo para el día jueves aunque puede que tengamos consejo metropolitano, lo haríamos el, el jueves quizás o en la tarde, o si no, el día eh, el, el, el día lunes el día lunes 16, me parece que es, día lunes 16, sí, ¿sí? y ahí sí. podríamos encontrarnos en, ya en la mesa de trabajo con los funcionarios eh, de Prolima y de las otras gerencias que también es este, eh, importante que puedan participar, ¿no? Vamos a convocar a la Gerencia de Educación, la Gerencia de Cultura, a la Gerencia de ProLima, por supuesto, y, y también este, a las gerencias, bueno, que vayamos también mapeando que son importantes que estén ahí, ¿no? Pero principalmente, por supuesto, a la Gerencia de ProLima. Entonces, ese es eh, el acuerdo que nosotros nos comprometemos. Eh, eh, muy estimada Milagro Saldarriaga, estimada arquitecta Shirley Meléndez, esti muy estimada eh, eh, regidora... Gloria González Marfán, vicepresidenta de la comisión, y su equipo también legal, eh, la doctora Viana Rodríguez, eh, nuestra estimada Arminia Pérez, y a nuestro equipo de la comisión también con Roberto Díaz, Medalín Palma, y Guadalupe Savera, que están con nosotros. Bueno, les agradecemos muchísimo, y, y nos, nos vemos entonces en la mesa de trabajo. Muchísimas gracias.